サイ。厳冬のプレイヤーはよく知っている名前です。しかし、次の瞬間彼女はまたナイフを切られました。吸域編の大決戦の後、すべての塵が落ちているように見えるとき、主人公は意外にもサイが昏睡状態に陥っていることを知りました。映像によると、サリーは遺跡座標を特定した後、体力もなく倒れた。でも、そうではないことは知っています。サリーは私たちを助けるために、彼女のものではない力を使った。ナミシスという女性の力は、主役はそれを知って、サリーに会いに行こうと焦っていた。じゃあサリーはあなたにとって彼女は誰なの記憶を失った後、目を開けてみた最初の人は彼女だった。記憶をバックアップすると、あなたと一緒にビラに行ったのは彼女です。あなたが危険に陥った時、あなたと一緒にいたいのは彼女です。無事に帰ってきた時、深淵の出口であなたに接するのを待っているのは彼女です。救出計画ができた時、あなたと一緒に働く人は彼女です。危険な遺跡に行くと、自分から一緒に行ったのは彼女だ。たまたまこの改造を止めると、すぐにあなたを迎えたのは彼女です。スハハの決戦に行くと、あなたのために遺跡に入ったのは彼女ですか愛称はサリー。陰謀の渦に巻き込まれた女の子。迷っている女の子に微笑んでいます。黙ってあなたを支えている女の子。サリーはずっと私たちの後ろにいた。彼女もずっと私たちの後ろを守ってくれた。サリーは幻の塔の中で特別な存在だ。古いプレイヤーにとっては、幻冬アナツのストーリーをスキップしたことがないから。知っているサリーは兄に守られた女の子だ。他の時空に行って、兄を探すことができる女の子に成長しました。新しいプレイヤーにとっては、アナツのストーリーをスキップしたにもかかわらず。でもサリーもずっとプレイヤーのそばにいた。彼女はイメージを変えたけど、同じ優しさと自信です。でもサリーもゲームでナイフを撃たれた一番悲惨な人だ。自分が小さい頃には、父はハガドにアイダの子だと発見された。自殺に追いやられる。母も言ってしまいました。兄夏さだけを残して育てられた。身の上が生産であっても、サリーはまだ諦めてない。彼女は大きくなりたい。大人になれば一人前になる。避難所のリーダーである兄を助けることができます。彼女はついに願い通りになった。彼女は兄に認められた。でもまだ喜んでいません。略奪者に続いて襲ってきた。彼女はまた兄を守るために変異した。皆さんの合意の中で、突然変異したら救いがない。サリーの人生は終わりに達したようだ。これはもう十分ですかいいえ、これは始まっただけです。ナツサは枝の子に誘惑された。サリーもさらに深い陰謀に巻き込まれた。生かした彼女は賢者に改造されて、本社天使に改造された。あるいは彼女は天使を斜面する容器だった。ナミシスという意識が彼女の改造された身体に入った。彼女は深い眠りに落ちた。写像はフリーガに連れて行かれました。サリーをモービー島に連れて行ったクラレル博士の前についに主役に助けられてネメシスの意識は抑圧されたサリーの意識が再び呼び起こされたこの時も写像は騙されたことに気づいた賢者が望んでいるのはサリーを治すことではない陽気になるサリーの体です夏さ賢者を探して退治して結局サリーは再び奪われた時空装置の起動も許可されています主役はもう一度サリーを救ったただこの時賢者の計画は始まっています登場の決戦で、賢者は再びネメシスを目覚めさせた。幸い写像に救われた。タイムエンジンを止めるために、彼も時空の乱流の中に消えた。サリーは最後の家族を失った。それ以来サリーと一緒に兄探しの旅に出ました。兄を探すために、どんなに危険な行動でも、彼女は最初に応募します。一緒に行かせてください。そして私も行動に参加することを申請します。兄を見つけるチャンスを逃すのが怖いだけだ。彼女はベラ砂漠を回った。彼女は名称を通過した。彼女は海のすべてを探した。兄から連絡はありませんでした。彼女が旧域という閉鎖的な時空に来るまで、彼女はやっと兄に会った。彼女は彼の仕事を見ている。彼女は彼と一緒にランプを置いた。彼女は彼の近況を気にかけている。彼女は彼に過去を訴えている。でも彼は過去を全然覚えていません。夏さはとっくに時空乱流の中で記憶を失っていた。彼は新しい名前ができて、はっきりしている。彼には感情を守る新たな責任がある。彼は新しい呼び方をした、玄武英刀。でも、サリーを妥協させなかった。彼女はまだ落胆していない。彼女も兄に自分のことを思い出させなかった。お兄ちゃんが無事でいてほしいだけです。あやめ、天外はもう人間の惨劇だと思っていた。結局は思いもよらなかった。刺された人はまだ彼女になる。サリーはもう一度意識不明になった。前回彼女は兄の懐さを守るために、抑制器が故障しました。今回彼は実行者のために、もともと彼女のものではなかった力を使った。
この力は別の女の子から来た彼女は真の許しの天使です彼女は大災害前の世界から来た彼女はパロディと同じだ権限のある能力を持っている愛称はネイビスネメシスとはナミシスは中国語の翻訳だ本当の翻訳はネメシーズです古代ギリシャ神話の復讐の女神ネメシスは無慈悲な正義を表す正義自体はいいことだしかし過剰な正義は必ず逆になります彼女は誰かが多くの幸運を占めてはいけないと思っているだから服のある人を乗ろうしかしナミシスは賢者が天使を斜面するために取った記号に過ぎないウォラン雪原の多くの枝幹部のように彼女の本当の名前は誰も知らないでも復讐の女神の意味だけで彼女の存在が復讐のためになることがわかる彼女は新しい原子炉を許可する権限を持っている彼女は大災害前に旧連邦やハイガルドの中心メンバーだったということですカロッティは輪番要員として能力レベルは5ナミシーズの権限もどこにも低くはないしかし風がもっと気になるのは彼女がいつ目覚めたのかということです体内には別の魂が住んでいるこの現象はあまり見られませんかでは現象空の役楼を打ち破る指輪のおじいさんと揶揄された彼は荘園の風鈴付き影と言える多くの文学作品も主人公に強制体を用意しています魂か綺麗か総元図の中には時空を逆転できる原人まで住んでいますこれも主役に実力を持たせているではサリーは切ったことがありますか本当にありますサリーはベラの行動の中で不思議な能力に目覚めた怪奇体を探査することができます彼女の言い分はヒリーに機能をアップグレードさせたことだしかし実際はそうなのでしょうかミアはまだ前者の勘だヒリーが強くないということではありません逆にヒリーはウィラの最高のエンジニアだと言えますしかし彼女は大災害前の技術を身につけていない現能の時代だったからですヒリーの生活の鏡は本来の能力のない環境ですヒリが天使を斜面することを研究できるとすれば私はあまり信じられないアシャハイ・ヨシトク本部でも見つからなかったそうでなければナミシーズの意識の存在を許さないではサリーのこの能力はいつ目覚めたのでしょうかレビリアの研究所に行くとサリーは手がかりを探している海域隊が突然実体化して襲撃を展開するこの時のサリーにはまだそんな能力がないということですしかし群衆が無秩序の深淵に入ってヘラを見た時非常に強いアビス信号を観測したはいここから始めますサリーは突然海域隊を探ることができましたその後10番の保証液で海に会いましたこの力を利用して潜入の陰謀を挫折させたサリーの言葉に注目してください1つ目は検出範囲が大きくないことです2つ目は番号を省略します検出範囲はどのくらい大きいのでしょうか黒か難音がスモ封印を開いた遺跡カンザス州のサリーは正確な座標を知っていた省略番号は言わないとうとうには見慣れた謎なぞ人がいる一言一言話すあるいは話の向きを変えるか直接話題をそらすビラから始めましょうサリーの能力は少しずつ向上しているハングアップのようにもし彼女が自分の実力でナミシスの能力を利用しているのだろうかナミシスもサリーの中に住んでいるもしサリーに問題があったらナミシーズも死ぬに等しいたとえ妥協して協力しても彼女はサリーに事故を起こすことも許さないでももう少しで事故が起こるところだった海底決戦の時サリーの実力は基準値を超えていますリンやフィオナの実力を比較するサリーもこの時にぶら下がっているように見えますしかしまだ多勢ではありません援軍の包囲解除があってよかったサリーとナミシスの関係は私たちが思っているよりもっと複雑かもしれない私たちは一方が一方を抑圧していると思っていましたしかし彼女たちは体を共有していましたどんな合意に達しますかまたどんな戦いがあるのか私たちは何も知らないしかし私たちが感じることができるのはそれはサリーが変わったということだサリーのことがおかしいといえば吸域編の冒頭から登場した辞書の審査を覚えていますかサリーは一体何を見たの彼女は私たちに本当のことを隠したそれを知っているのはゲームの中には一つしかありませんそれは吸域スーパーコンピューターの列です最初はタイムスタンプが何なのか分かりませんでした心の道は何ですか私たちは終戦小説のように心を見抜かれたんですしかしこの間の存在を知ると全てが明らかになりますこれはただのコンピューターです万能ではない表彰のものしか見えませんこの関心道の最後に私たちに警告を発したサリーの審査で何を見たかということです主役の童貞から分かる振動が展示している内容は主人公が経験したものです
そしてその間に認知的な内容が存在しますじゃあサリーも同じだサリーには別の変数があるだけだ見たのは自分の経験だけではないナミシスの経験もありますここには重要な内容が隠されていますこの間ナミシスとサリーは彼らの間に会話はありましたかナミシスには権限のある能力があるしかしスーパーコンピューターも必要です吸域で唯一この基準を満たしているのはレツコの間ですナミシーズはそれを使って新しい原子炉を許可したしばらくはわからないはずがないその中で演じている役割は興味深いですパロディが訪ねた時でさえ彼はまたパズルをプレイします最初の許可だけではないサリーがナミシスの力を使った時もこの間はスーパーコンピューターだったんだよ何が起こったのかわかりませんかサリーやナミシスを止めなかったこの間ナミシスとどんな取引があったのか疑っていますこれらの計画でさえサリーはまだ参考人だ吸域に来てから彼女のいくつかの行為はとても不和であった例えばお兄ちゃんも知らないとかでももし彼女が自分の結末を知っていたらもしナミシス意識がずっと活発になっていたらもし彼らの間で合意があったら今が一番いい状況になりました夏沙は生きていて新しい生活ができたサリーが再び消えても彼は悲しくもないサリーに申し訳ないと思わせるのは一人だけだあの人が実行者ですだから彼女は最後の別れをした今度は君と一緒になれないくれでも気をつけてください絶対に怪我をしてはいけませんよ怪我をしても大丈夫ですよねサリーがいるじゃないですかえまったくだふん今まで私にあなたの面倒を見させてえどうして急に呆然としたのあなたはいつも強いですねサリーずっと一緒にいてくれてありがとう私にも同じです御社天使としての自分の存在意義を探すその時そんな覚悟であなたと一緒に旅に出たしかしやはり彼はそう簡単に達成できることではなかった旅で多くの収穫を得たにもかかわらずしかし私はまだその最もはっきりした気兼ねなく彼に向かって走っていく答えを見つけなかったでも私のそばにいるあなたはいつも先頭に立って歩くことができます次の無限未知に満ちた未来を笑顔で迎えているあなたの答えは何でしょうか私はあなたのようにできる方法はありませんか一番迷った時私は一度以上そう思ったことがあるでも少なくとも困惑して二の足を踏んではいけないその場に閉じ込められて回ると何も変えられないだから私はあなたの方向に歩いていく決心をしましたすぐについてくるわけにはいかないかもしれないしかし遠くに前方が見えますあなたの姿はそこにあります私も知っていますあなたはずっとそこにいます彼女の最後の動きを見なさいサリーはこっそり涙を拭った多くの人が感じていると信じていますこれらの話はもっと後のことを話しているようだでも彼女は贅沢をしたことがあります何も起こらなければよかったのにしかしそれは結局期待です天文法の発射に伴いグソトスが糸を落としたサリーはナミシスの力をきっぱりと解放した彼女の動きと表情をよく観察してください彼女は自分から力を解放したのだこれは2つの場合があることを示しているケース1主導者はサリーだしかし彼女はナミシスの力を使って彼女はナミシスの存在を知っているだけでなく彼女の力を借りることができるケース2主導者はナミシスだサリーの意識は再び抑えられたサリーとナミシスが取引をした可能性が高いということですいずれの場合でもネメシスは時間を超えてゲソトスの世界に入る